Hi, good morning everyone. Today we are going to see about humorous and its special features. Before going to that, I just want to announce one thing. We are planning to conduct Materia Medica test series. So we will announce within a week. So please be prepared for the test and do attend the quizzes. Now we are entering into the special features of humorous and the upper end of humorous is the growing end. In humorous we can have two u, h u and r m u. So u for u upper end is growing end of humorous. And we can have two types of necks, anatomical neck of humerus and surgical neck of humerus. Here the green colored area is anatomical neck and the blue line uh, indicates surgical neck of humerus. So what is anatomical neck of humerus? That is nothing but a slight constriction that demarcates the head of humerus from upper end of humerus. Now surgical neck. This is the surgical neck of humerus. And this is nothing but the surgical nerve uh, lies between the upper end of humerus and the shaft of humerus. So this is very much vulnerable to fractures. If this surgical neck gets fracture, axillary nerve and posterior circumflex uh, vessels will be affected. That will be injured. Because you can see in this picture, this yellow one is axillary nerve that surrounds the surgical neck. So if surgical neck fracture occurs, axillary nerve will be injured. Now coming to tubercles, there are two tubercles, greater tubercle and lesser tubercle. Uh, this, this is greater tubercle and this one is lesser tubercle. So insertion or attachments with uh, greater tubercle is SIT, S-I-T. S is supraspinatus, I is infraspinatus and T is teres minor. So these muscles are attached in greater tubercle. In lesser tubercle only one muscle that is subscapularis. This is very much important so please remember again and again greater tubercle sit sit supraspinatus infraspinatus and teres minor in lesser tubercle only subscapularis and between these two tubercles we can have one sulcus or depression that is called as intertubercular sulcus or bicipital groove and here the attachments are latissimus dorsi, teres major and pectoralis major. How to remember these three muscles? The, the mnemonic is lady between two majors. Lady is uh, indicating latissimus dorsi between two majors. One major is teres major and another major is pectoralis major. So latissimus dorsi in floor, teres major medial lip and pectoralis major at lateral lip of intertubercular sulcus. Next, radial groove. In this picture, the blue colored area is indicating or mentioning the radial groove. So, why it is called as radial groove? Because it contains radial nerve and profunda brachii vessels. So, radial groove is containing radial nerve and profunda brachii vessels. Please remember, radial groove is also known as spiral groove. This is medial epicondyle and this is having the groove for ulnar nerve. Sometimes it is called as fun, funny bone because if we tap over the bone, we can have the feel of tingling sensation. And uh, even if we try to hang the elbow, we can have the same feel. That is because we are tapping over the ulnar nerve. So, Three nerves are directly related to the humerus and therefore they are liable to injury. The first one axillary nerve that is related to surgical neck and radial nerve at radial groove and ulnar nerve at medial epicondyle. That's all today. Thank you. Hi, good morning everyone. Now we will talk humorous and humorous special features. That's why we have an announcement. We will conduct the Materia Medica test series. So, prepare for the test. We will be able to test the test. We will be able to test the test. So, first, we will talk about humorous. 
ஹியூமரஸில் வந்து அப்பர் எண்டு தான் வந்து க்ரோயிங் எண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா ஹியூமரஸில் ஹெச்யூஎம்யூன்னு வருது இல்லையா ஸோ ரெண் சாரி ஹெச்யூஎம்இஆர்யூஎஸ்னு வருது ஸோ ரெண்டு யூ வருது இல்லையா அதை வச்சு நம்ம அப்பர் எண்டை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அடுத்தது இதில் ரெண்டு நெக் இருக்குது சர்ஜிக்கல் நெக் அண்ட் அனாட்டமிக்கல் நெக் அனாட்டமிக்கல் நெக் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த க்ரீன் கலர்டு ஏரியா அந்த சர்ஜிக்கல் நெக்குன்றது வந்து இந்த ப்ளூ கலர்டு ஏரியா க்ரீன் கலர்டு ஏரியா அப்படின்றது என்ன ஒன்றும் இல்லை அது வந்து அது வந்து ஒரு மைல்டான கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் தான் அது வந்து ஹெட்டையும் அப்பர் எண்ட் ஆஃப் ஹியூமரஸையும் வந்து டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சர்ஜிக்கல் நெக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சர்ஜிக்கல் நெக் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் பென்சிலில் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறது தான் வந்து சர்ஜிக்கல் நெக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்ன அப்பர் எண்ட் ஆஃப் ஹியூமரஸையும் ஷாஃப்டையும் டிவைட் பண்ணுறது தான் வந்து சர்ஜிக்கல் நெக் ஆஃப் ஹியூமரஸ் அது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃப்ராக்சருக்கு வந்து ஆளாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை சர்ஜிக்கல் நெக் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆச்சு அப்படின்னா ஆக்சிலரி நர்வும் போஸ்டீரியர் சர்க்கம்ஃப்ளக்ஸ் ஹியூமரல் வெசல்ஸும் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இன்ஜூர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த சர்ஜிக்கல் நெக் ஆஃப் ஹியூமரஸை சுற்றி தான் இந்த வெசல்ஸும் ஆக்சிலரி நர்வும் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் சர்ஜிக்கல் நெக் வந்து இன்ஜூர் ஆனால் எந்த நர்வ் வந்து இன்ஜூர் ஆகும் அப்படின்னு ஆக்சிலரி நர்வ் அடுத்தது டியூபர்கல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு டியூபர்கல்ஸ் இருக்குது கிரேட்டர் டியூபர்கல் அண்ட் லெஸ்ஸர் டியூபர்கல் கிரேட்டர் டியூபர்கல் இது ஸோ கிரேட்டர் டியூபர்கலில் வந்து மசில் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எஸ்ஐடி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ் அப்படிங்கிறது சூப்ராஸ்பினேட்டஸ் ஐ வந்து இன்ஃப்ராஸ்பினேட்டஸ் டி வந்து டீரிஸ் மைனர் ஸோ எஸ்ஐடி அடுத்து லெஸ்ஸர் டியூபர்கலில் வந்து சப்ஸ்கேப்லாரிஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இதுவும் ரொம்ப அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் எஸ்ஐடி கிரேட்டர் டியூபர்கல் சப்ஸ்கேப்லாரிஸ் லெஸ்ஸர் டியூபர்கல் அடுத்தது அந்த ரெண்டு டியூபர்களுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா ஒரு பள்ளம் மாதிரியான ஏரியா அதுதான் வந்து சல்கஸ் அது என்னென்னா இன்டர் டியூபர்குலர் சல்கஸ் இல்லைனா வந்து பைசிப்பிட்டல் குரூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இன்சர்ட் ஆகக்கூடிய மசில்ஸை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லேடி பிட்வீன் டூ மேஜர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் லேடி அப்படிங்கிறது வந்து லேட்டஸ்மஸ் டார்சி பிட்வீன் டூ மேஜர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒரு மேஜர் வந்து டீரிஸ் மேஜர் இன்னொரு மேஜர் வந்து பெக்டராலிஸ் மேஜர் ஸோ லேட்டஸ்மஸ் டார்சி டீரிஸ் மேஜர் பெக்டராலிஸ் மேஜர் இந்த மூணு தான் வந்து இன்டர் டியூபர்குலர் சல்கஸ் இல்லைன்னா வந்து பைசிபிட்டல் குரூவில் வந்து இன்சர்ட் ஆகக்கூடிய மசில்ஸ் அடுத்தது நம்ம ரேடியல் குரூப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இமேஜில் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ப்ளூ கலர்டு ஏரியா ஒன்று இருக்குது ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ரேடியல் குரூ இல்லைனா வந்து ஸ்பைரல் குரூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ரேடியல் நர்வ் இருக்குது அதனால தான் அது ரேடியல் குரூனே சொல்கிறாங்க ஸோ ரேடியல் நர்வும் ப்ரொஃபண்டாக பிரேக்கி வெசல்ஸும் அதில் இருக்குது அடுத்தது மீடியல் எப்பிகாண்டைல் ஸோ மீடியல் எப்பிகாண்டைலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி டனல் இருக்குது அது வழியாக தான் அல்னார் நவ் போய்கிட்டுருக்கு அது இந்த இமேஜில் உங்களால் பார்க்க முடியும் இல்லையா ஸோ இந்த மீடியல் எப்பிகாண்டையில் வந்து ஃபனி போன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மீடியல் எப்பிகாண்டையில் நம்ம வந்து டேப் பண்ணும்போது ஒரு டிங்லிங் சென்சேஷன் நம்மளால் ஃபோர் ஆம்லேயும் ஹேண்ட்லேயும் ஃபீல் பண்ண முடியும் அது ஏன்னா அல்னார் நவை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுனால தான் அந்த மாதிரி ஆகுது ஈவன் நம்ம வந்து கையை வந்து ரொம்ப நேரம் ஹேங் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னால அந்த ஃபீல் வரும் அதுவும் ஏன் அப்படின்னா அந்த அல்னார் போர்னால தான் சாரி அல்னார் நவ்னால தான் ஸோ ஹியூமரஸ் வந்து டைரெக்டாக மூணு நர்வ் இன்ஜுரிஸ் கூட ரிலேட் ஆகுது இல்லை மூணு நர்வ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இன்ஜூர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா ஆக்சிலரி நர்வை சர்ஜிக்கல் நெக்கில் இன்ஜூர் பண்ணலாம் ரேடியல் நர்வு ரேடியல் குரூ அல்னார் நர்வ் மீடியல் எப்பிகாண்டல் ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கு தேங்க்யூ